我心里还是不踏实啊，这个小白脸认出我了。你怕啥？他可是跟唐笑笑坐在一块儿啊。我还忘了告诉你了，唐叶正是饺子乔家的女婿。那我不死定了！你慌什么慌？唐叶他不敢，他自己的屁股下边还夹着屎呢，哪有功夫搭理你的事儿？我行，太沉他没有走，知道他们已经顺利过江了，总算过去了。想家了？既然你已经安排好了，为什么不也跟过去去看看？我有重要的事情要办，需要你帮忙。什么事儿凭什么？就凭我发现了劫测向车的线索。你发现了线索？我们今天晚上必须赶回长春，捉拿嫌疑犯。上我车。请稍等，宋一良。喂，一良啊，啊，啊，啊。无法行动，唐玉没有走。
。唐副站长，刘秘书，宋站长不在，你们有什么急事吗？有件事情想请你帮忙。你问过了吗？啊，唐爷为什么不过江？乔老先生说了，唐爷连那身老虎皮都穿上了，他不过江很正常。他跟国民党啊本来就是一伙的。好、啊，乔老先生对唐爷着实有成见。哦。我是长春站的，有急事，找下熊队长。哎，好，你你稍等一下啊。回来呢？我劝他回来，我算老几啊？是他自己根本就不愿意回来，他没脸回来。爸，您错怪他了。我错怪他了？你没看见他在那边人模鬼样的样子？他都成了大特务头子的亲信了。反正不管怎么样，女儿已经跟他订婚了。订了又怎么样？对了，退婚。我不退。人是要讲良心的。在咱们家困难的时候，是人家唐叶家送来了三千块大洋，安抚住了工人，没让他们把咱们工厂砸了。<笑>这明明是一招毒计，你们，你们还蒙在鼓里呀、啊！是啊，是啊，哎，李文，这可是我和乔伯伯亲眼所见啊！我们在长春的时候啊，遇到了那个抢走工人薪水，并且绑架我的那个独眼龙。哎，奇怪的是，唐叶跟他们是有说有笑，无比亲热啊！有这样的事儿，那你看，哼，这就是你们相中的男人。他一方面让特务来绑人抢钱，一方面又让他家送钱挽救工厂，这是一招毒计。他想让我乔某人一辈子对他感恩戴德，把你牢牢的绑在他身上，你知道吗？爸，这样的故事，亏你想象的出来啊！不是故事，女儿。这是我和家俊亲眼所见的事实，我不信。活菩萨都说了，他们两个是金玉良缘。活菩萨，哼！我是一家之主，我做主。哦，我靠！唐长官，我冤枉啊！唐长官，冤枉？不可能啊！兄弟们，熊队长。最喜欢你们手上的家伙了，招呼上！啊啊啊！苏然，啊啊啊！不要找宋站长，才能证明我的情况。宋站长，啊啊啊啊！唐爷，你个王八蛋，你他妈公报私仇！什么？熊队长，我和你之间有什么私仇啊？少他妈装疯卖傻！是我到你的岳父厂里，可能刘经理拿了三千大洋，把小子俩告诉你了，你就对我显私愤是吧？这我还真是第一次听说。原来。你就是那帮绑架的胡子，我是奉命行事
傻子钱，都上交了。你是假公济私，私吞了吧？不说是吧？打！不说，我都全交给宋站长了。原来你抢走岳父的钱，献给宋站长，取得他的信任，他才会派你去，配合我们侧向组行动。然后你再和共产党里外勾结，抢劫侧向车，对吧？不是这样。不不，我。好在那几天我不在，否则我就死在你手里了。你小子够狠的，不但抢我岳父的钱，还想要我的命。王爷，看来这个姓熊的知道不少事儿。挖出一个萝卜，带出一堆泥巴，把他带回沈阳，交给干爹。但是，我们还没审清楚呢，这样五叔会不会觉得我们太冒失了？案情不是已经有眉目了吗？不能把他留在长春。听你的，把他带走。我叫曲科长查过了，这两天宋玉良和沈副区长之间电话来往尤其频繁。监听了吗？他们用的都是隐语。你在江边都看见了什么？我派兄弟。就躲在江边的上半段，就在宋玉良和那十几便衣的身后。如果他们有动作，我会按照区长的意思反击他们。可是他们没有动作，后来悄悄的撤走了。好，先下去吧。是。梧桐，干爹，长春站别东队的熊达奎有重大嫌疑。我想马上秘密把他押回沈阳。不行，先把他交给宋玉良。交给宋玉良。按规矩行事，不准越级报告。好。都不知道是吧？啊？他换成坤了，当了谁去了？你们马上给我分头去找。一定把他给我找回来！去吧，是是。来，吴桐，吴局长，你手下是不是有个叫熊达奎的行动队队长？啊，是是是。前几天是不是你指派他去给侧向车做向导的？限你三日之内给我审查清楚，否则立刻给我送回沈阳。哎呀，吴局长啊，可是现在这个人他找不着了，马上有人给你送回去。熊达奎，如果真是共产党，他为什么不跟着摄像车一起过去呢？还留在这儿，等着我们来抓他？是不是他以为不会暴露，才敢继续潜伏下来呢？哼，那简直是愚蠢。副局长的意思是，嗯嗯，没什么，你忙去吧。哎哎哎，以后盯紧了那个姓唐的，啊，好，嗯。站长，嗯，你说你怎么能这样对柳秘书说呢？你真的傻了你！你这件事我会跟唐爷解释的。
，现在说说你的事吧。我的事儿，嗯，目前的形势对你很不利啊，站长。我真的是被冤枉了啊！是，你是被冤枉了。在这个节骨眼上，别说是没有人能证明你，就是有人能证明你，当时你真的去解辩了。那别人也会怀疑你是故意的呀？那别人我不管，你他妈良心我啊！光他妈我了解你，你定个屁用！你得让武桐了解你，相信你才行。现如今，那唐家是武桐手下最红的红人吧？你说他是信他的还是信你的？说话呀你！宋大哥呀，哎呀宋爷呀，你得想个法子呀！看在我这些年给你贩烟土后倒黄金忠心耿耿的份上，你得拉兄弟一把。兄弟啊，想不想活命？想，三三怎么想？想活命就按我说的去做。只要能活命，你让我做什么都行。好，我看这件事啊，你就认了吧。对呀、啊，你不认，我就得不到口供，是吧？我得不到口供，那武桐就会让我把你交给别人去审啊。哼，你可想好了，别人可是不会讲情面的。保密局四十八般刑具，你恐怕没有尝完，你就四脚朝天了，兄弟啊！但是呢，死的更快呀、啊。在行动队里边，有没有你最铁的生死兄弟啊？有两个，以前当胡子的时候拜的把子。嗯，你只要是认了，我就会派人押送你去沈阳。而具体押解你的人是谁？我已经安排好了。熊大奎招了，招了。嗯，台前干胡子的时候就加入了共产党，后来受了共产党的指使，混进了长春站。这次摄像车的事情，就是他和共产党里应外合造成的结果。
大姐，哎，有新消息了。魏旭光回电说，他发出了联络信号，但唐叶没有到达，已经两次了。唐叶肯定有危险了，我们不能再这样等下去了，要全力急救唐叶。哎，大姐，我们手里不是还有个姓袁的吗？你是说那个侧向车司机？对。门打开，兄弟啊，委屈你了。这是给你们三个的，一人一份。一定要记住，跑得越远越好。在真的间隙被抓到之前，绝对不能回来。兄弟明白。把他绑上。张组长，您坐。哎，别动，别动！你的伤还没好，还不能动。唐一文，唐副组长，张一宁啊。让你受委屈了，啊，是这样的，陈处长接到消息，说有人要谋害你，所以马上采取了措施，就把你转移到这儿来了。当时情况复杂，一时没法跟你解释，只能采取那样的办法。是谁要谋害我？为什么？有人告到上面，说你勾结共军，里应外合劫了侧向车。我哎，他们怕你到了执法处死不认账。所以就想让你提前来一个未遂自杀。这是哪个断子绝孙的王八蛋，这样陷害我？好在真正的内奸已经抓到了，他们的阴谋没法再进行下去了。今天小唐就是专门来接你回医院的。谁是内奸？独眼龙，熊达奎。对呀。我就知道是这小子。当初我向武区长汇报，就说这小子是最可疑的。他回去后编织了一套谎言，想欺骗宋站长。幸亏宋站长心明眼亮，一眼就识破了他，然后连夜突审，很快就取得了口供。左尔龙今天被押往沈阳，为了防止他突然翻供，到时候你跟小唐一定要站出来指证他。我不过要指证他，我还要亲手宰了这个王八蛋。对了，我听到。也得彻查，查你们长春站究竟混了多少共产党进去，查你这个站长是怎么管理部下的。你带着集合室的人自己下去一趟
想强制他，非要彻底整肃不可。区长，张组长接回来了。副区长，毕竟啊，腿没断爱了吧？好多了。这是无孔不入啊！是，熊达奎这种人都是在国军占领了长春之后才混进去的。我已经派人去对他们逐个审查了。宋站长用的全是些胡子，留着只会给国军丢脸。依宁啊，我希望你腿伤再好一点以后，能够回趟南京。你原来不是总局电侦处出来的吗？那边人熟。我希望你回去再给我弄一辆测向车来。只是电侦处没有分配测向车的权利啊。这我知道，上面我来疏通嘛。可是底下具体办事的这些人，还是得把关系搞好嘛。啊，是，卑职腿伤也无大碍，随时听候区长差遣。好，你们继续跟那个副师长接触，对他的想法也要大加赞赏。我相信。国民党新六军的军官们不可能是铁板一块呀、啊。好的，我等着你们的好消息啊。大姐，沈阳来电了，那边熊达奎已经招供了。唐燕有危险了。这都怪我呀，弄出一个老人来，这下弄巧成拙了。唐燕跟他们俩是什么时候取得联系的？昨天下午。如果他们动作迅速的话。我们的报纸今天上午就可以传到沈阳了。是的，你马上电告魏旭光和姚玉成，全面解救唐烨。是对这条消息有什么看法？我认为老袁是干爹亲手栽培的老牌特工，绝对不会投靠共产党的。那共军为什么在这个时候发这么一篇假消息？他们在掩护一个人。谁呀？唐烨。如果真要掩护他的话，为什么在共军明知道已经抓出熊达奎之后再来掩护呢？干爹。从照相到登报，最快需要一天时间；从哈尔滨到沈阳，最快需要两天。也就是说，共产党在发出这条假消息之前，还不知道熊达奎已经成了替死鬼。推测，情报工作最重要的就是要讲证据，这还是无法证明唐烨就是那个劫测向车的人呢、啊。可是老袁曾经提醒过张一宁啊。老袁现在人已经被俘了，这条情报还是无法证实。但是我觉得，您可信其有，不可信其无。而且，这也是您过去一直嘱咐我的工作准则，不是吗？干爹，我有点想不通，为什么您一碰到唐嫣？就突然变得优柔寡断、无所适从了。以前的您到哪里去了？干爹，上次抓张一宁，就是南京直接叫抓的。如果这次您还不动手的话，我认为您可能。会更被动的
，只把他叫来，自然一点。姓然的在专房里边说，他已经厌倦了战争，不愿意再帮腐败的国民党军队打内战，所以才帮着共产党劫走了侧向车。这足以说明他戴罪立功的具体表现。有意思啊！这边刚刚揪出一个内奸，熊打鬼。那边又揪出了一个内奸老袁，嗯，卑职以为这两个内奸当中，肯定有一个是假的。为什么不能两个都是假的？啊，两个都是假的。现在完全证实了我的猜测，里应外合，劫持侧向车的内奸。就是唐烨，唐烨，武从当然也早就看出来了，可是他迟迟不动手，其中必然有隐情。武区长不抓，咱们可以抓呀。只要抓到了，我就不信撬不开他的嘴。监视唐爷，好的。怎么样？屁股都干净了，擦干净了。家里来信了，让你立刻离开沈阳。为什么？因为你的身份暴露了。怪不得，这几天老有人跟着我。保密局你是不能再回去了，你马上赶到城东八里铺，老姚在那儿等你呢。那你们让我帮你们找的密码书呢？龙部长再三强调，密的安全第一。龙部长。但是我有很重要的东西留在武桐家里头，没有什么比你的安全更重要。不行，那是乔立文送给我的，我必须得拿。不行，你不能回去。哎呦，老舅，怕什么呀？武桐和柳航都在局里，家里没人，我先回去一趟。哎哎，唐爷，唐爷，简直是草包！你们就这么三番五次的。让他再眼皮子底下跑了，这家伙太狡猾，一个人看不住。哦，我还给你拍一个脸去啊！他有什么反常行为？丁少的兄弟让他发现了，又让他给甩了。那就更说明他心中有鬼。看准机会，秘密抓捕。是你要去哪儿？到处逛逛呗
反正区长也没给我安排什么差事。上车吧。去哪儿啊？上车你就知道了。请吧。这什么地方？这以前是日本人的新兵训练营，现在是保密局东北区在沈阳的密训基地，请吧。我说，真是宝刀不老啊！不行了，这几年老坐办公室，手脚都僵硬了。哎，你也是日本士官学校毕业的，应该也练过他们的剑道吧？当然学过了，我是我们班第一名呢。试试。那就算了吧，万一把你赢了，多不合适。哼，干爹让你练你就练呗，如果哪儿不好，正好干爹帮你指导一下。好好练。